హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెస్పిటేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సి ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెస్పిటేషన్ అంటే ప్రెసిపిటేషన్ అనేది ఏ రూపంలో పడుతుంది ఫామ్ అంటే రూపం అనమాట ఏ రూపంలో పడుతుంది అనే దాన్ని మనం ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ అనేది అంటారు సో జనరల్లీ చాలా ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి ది మేజర్ ఫామ్ అండ్ ద మెయిన్ ఫామ్ అండ్ ద ఫస్ట్ ఫామ్ ఈజ్ రెయిన్ సో మనం కనిపించేది కూడా ఎక్కువ ఈ రెయినే అనమాట సిఫ్ అబౌట్ రెయిన్ వాటర్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ సైజెస్ లార్జ్ దాన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం అండ్ మ్యాక్సిమమ్ సైజ్ ఈజ్ సిక్స్ ఎంఎం సో ఈ వాటర్ డ్రాప్ సైజెస్ అనేవి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం కంటే ఎక్కువ అండ్ జీరో సారీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం టు సిక్స్ ఎంఎం ద మధ్యలో ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం రెయిన్ అని పిలుస్తాము సో లైట్ రెయిన్ ఫాల్ పడింది అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం పర్ అవర్ సో ఒక అవర్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం రెయిన్ ఫాల్ అనేది పడింది పడినట్లయితే దాన్ని లైట్ రెయిన్ ఫాల్ అని చెప్తాము సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం పర్ అవర్ పడింది అనుకోండి దాన్ని మోడరేట్ రెయిన్ ఫాల్ అంటాం అండ్ ద హెవీ రెయిన్ ఫాల్ పడిందని ఎప్పుడు అంటామంటే ఒక అవర్కి సెవెన్ పాయింట్ ఎంఎం కంటే ఎక్కువ రెయిన్ ఫాల్ పడినప్పుడు దాన్ని మనం హెవీ రెయిన్ ఫాల్ అంటాం ఈ రెయిన్ ఫాల్ని మనం ఎంఎంలోనే కొలుస్తాం సో రెయిన్ ఫాల్ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే ఎంఎం అనమాట సో లైట్ రెయిన్ ఫాల్ ఎప్పుడు పడుతుంది ఒక అవర్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం రెయిన్ ఫాల్ అనేది పడినప్పుడు దాని లైట్ రెయిన్ ఫాల్ అంటారు సో మోడరేట్ రెయిన్ ఫాల్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం అండ్ హెవీ రెయిన్ ఫాల్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం పర్ అవర్ సో దిస్ ఈజ్ ద రెయిన్ అనమాట అండ్ ది సెకండ్ ఫామ్ ఈజ్ స్నో వెయిట్ వన్ మినిట్ సో రెయిన్ మనకి తెలుసు దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ ఫార్ ద రెయిన్ అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్నో స్నో హ్యాస్ అన్ ఇనిషియల్ డెన్సిటీ వ్యారింగ్ ఫ్రమ్ జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ టు జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అండ్ అస్యూమ్డ్ యావరేజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ వన్ గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ సో ఈ స్నో అంటే ఏంటి అంటే ఈ స్నో యొక్క ఇనిషియల్ డెన్సిటీ అనేది జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ టు జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ మధ్యలో అనేది ఉంటుంది సో అలా ఉన్నట్లయితే దాన్ని స్నో అంటారు స్నో అంటే తెలుగు ఇన్ నథింగ్ బట్ మంచు రైట్ సో ఈ స్నో యొక్క యావరేజ్ డెన్సిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే జీరో పాయింట్ వన్ గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది ఉండాలి అప్పుడు దాన్ని స్నో అంటారు సో ఇక్కడ ఒక మ్యాన్ నడుస్తున్నారు కదా దిస్ ఈజ్ ద డైగ్రామ్ ఫర్ ద స్నో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ ఫామ్ డ్రిజిల్ సారీ డ్రిజిల్ న్యూమరస్ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ సైజ్ లెస్ దాన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎం అండ్ ఇంటెన్సిటీ లెస్ దాన్ వన్ ఎంఎం పర్ అవర్ ఉంటే కనుక దాన్ని ట్రిజిల్ అంటారు అంటే వాటర్ డ్రాప్లెట్ సైజ్ అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు దాన్ని డ్రిజిల్ అంటారు సో ఈ ఇంటెన్సిటీ అనేది జనరల్గా ఎంత ఉంటుంది అంటే లెస్ దాన్ వన్ ఎంఎం పర్ అవర్ ఒక అవర్కి వన్ ఎంఎం కంటే తక్కువే ఉంటుంది దాన్ని డ్రిజిల్ అంటారు సో ఇక్కడ ఒక ట్రైన్ డయాగ్రామ్ ఉంది చూసారా సో దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డ్రిజిల్ ఓకే సీ ద డిఫరెన్స్ దిస్ ఈజ్ ద స్నో అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డ్రిజిల్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు గ్లేజ్ గ్లేజ్ అంటే ఏంటి అంటే సి ఇక్కడ ఒక ప్లాంట్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా మనకి ఈ ప్లాంట్ మీద ఈ వాటర్ అనేది ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయింది సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో పెద్దగా కనిపిస్తుంది కానీ జనరల్గా మనం చూసినట్లయితే దట్ ఈస్ వెరీ థిన్ లేయర్ అనమాట చాలా అంటే చాలా థిన్గా ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టం ఇట్స్ అ థిన్ లేయర్ ఫామ్డ్ ఆన్ ది ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ అనమాట సి డెఫినేషన్ రెయిన్ ఆర్ డ్రిజిల్స్ కమ్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ కోల్డ్ గ్రౌండ్ ఎట్ అరౌండ్ జీరో డిగ్రీస్ ది వాటర్ డ్రాప్స్ ఫ్రీజెస్ టు ఫామ్ అండ్ ఐస్ కోటింగ్ కాల్డ్ గ్లేజ్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ వాటర్ కానీ డ్రిజిల్ కానీ సారీ రెయిన్ కానీ డ్రిజిల్ కానీ గ్రౌండ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు దాని టెంపరేచర్ తగ్గినప్పుడు అంటే ఈ టెంపరేచర్ అనేది అరౌండ్ జీరో డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్ అనేది ఎలాగ ఐస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో అలా ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దాన్నే మనం గ్లేజ్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు స్లీట్ స్లీట్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్రోజన్ రెయిన్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్రెయిన్స్ విచ్ ఫామ్ వెన్ రెయిన్ ఫాల్స్ త్రూ ఎయిర్ ఎట్ అ సబ్ ఫ్రీజింగ్ టెంపరేచర్
గ్లేజ్ అంటే వాటర్ అనేది గ్రౌండ్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత అది ఫ్రీజ్ అవుతుంది డ్యూ టు ద చేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ స్లీట్ అంటే వాటర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లోనే ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది ఓకే దట్ ఈస్ ద స్లీట్ అనమాట నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ హెయిల్ హెయిల్ అంటే షవరి ప్రిసిపిటేషన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ పెలెట్స్ ఆర్ లంప్స్ ఆఫ్ ఐస్ ఆఫ్ సైజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ ఎంఎం సో ఈ వాటర్ డ్రాప్లెక్స్ డ్రాప్స్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ట్రైనే బట్ సైజ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఎయిట్ ఎంఎం ఉంటే కనుక దాన్ని హెయిల్ అంటారు సో ఈ హెయిల్స్ అనేవి చూడడానికి చాలా చిన్నగా కనిపిస్తాయి ఎయిట్ ఎంఎం అంటే ఎంత చాలా తక్కువ బట్ ఇక్కడ మనకి కనిపించాలి కాబట్టి డయాగ్రామ్ ఇంత పెద్దగా అనేది నేను చూపిస్తున్నాను బట్ ఈ హెయిల్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది సి ఎయిట్ ఎంఎం అంటే ఎంత ఉంటుంది సో స్మాల్ రైట్ సో హెయిల్ అనేది చిన్నగా ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిపిటేషన్ సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఇందులో ప్రెసిపిటేషన్లో రెయిన్ సో ఓకే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్నో అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి డ్రిజిల్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి గ్లేస్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి స్లీట్ అండ్ ద సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి హెయిల్ సో ఈ వీటన్నిటినీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ అనేది అంటారు బట్ ఈ అన్ని ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్లో మెయిన్ ఫామ్ ఏంటి అంటే రెయిన్ఫాల్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ